मॉर्निंग माय डियर क्लास नाइन्थ के प्यारे प्यारे बच्चों वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक अकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है टिश्यूज उसके नए वीडियो लेक्चर में जी हाँ ये टिश्यूज का एकदम नया वीडियो लेक्चर है मतलब अगर गिनती की बात करूं तो ये टिश्यूज का पांचवा वीडियो लेक्चर है जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वीडियो लेक्चर नंबर फाइव ऑफ क्लास नाइन्थ बायोलॉजी की दूसरी यूनिट जिसका नाम है टिश्यूज और हमारा टॉपिक चल रहा है एनिमल टिश्यूज इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एनिमल टिश्यूज का इंट्रोडक्शन दिया था और इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ सबसे पहले टाइप वन एनिमल टिश्यूज के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था आज का वीडियो लेक्चर पूरी तरह से बेस्ड है टाइप टू ऑफ एनिमल टिश्यूज में क्या है टाइप टू ऑफ एनिमल टिश्यूज की कैटेगरी में आता है मस्कुलर टिश्यू या सिंपल शब्दों में कहूं मसल टिश्यू अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये मस्कुलर टिश्यू क्या होता है या मसल टिश्यू क्या होता है कौन नहीं जानता आप जानते हैं बच्चा बच्चा जानता है कि मसल्स क्या होती है मसल्स हमारे शरीर का वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो आपको मुझको हम सब इंसानों को और धरती पे जी रहे सभी जानवर और जीवों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में साफ साफ कहिए ना सर मूवमेंट में लोकोमोशन में आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जाने में यानी मूव करने में दौड़ने में भागने में उठने में बैठने में मूवमेंट करने में मदद करते हैं सो मसल टिश्यूज आर इंपॉर्टेंट टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन साइड आर बॉडी हमारी बॉडी के अंदर भी है और हमारे बॉडी के आउटर सर्फेस पे भी है आउटर सर्फेस मतलब मैं स्किन की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन हाँ स्किन के भीतर यानी स्किन के अगर मैं नीचे की बात करूं स्किन के लेयर के नीचे तो मसल टिश्यूज प्रेजेंट है अब सवाल ये आता है कि सर अगर हमारे शरीर में मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है तो क्या सभी मस्कुलर टिश्यूज हमारे शरीर में एक जैसे हैं ऐसा नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मसल टिश्यूज को हमारे बॉडी में जब ऑब्जर्व किया गया तो तीन कैटेगरीज में एनिमल्स में पाया गया सो मसल टिश्यूज हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज व्हाट आर दो थ्री कैटेगरीज आज मैं आपको वो समझाने जा रहा हूं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसे हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज या सिंपल शब्दों में कहूं मसल टिश्यूज अब बात करते हैं मसल टिश्यूज की तो मसल टिश्यूज में हम लोग बात करते हैं तीन प्रकार के मसल टिश्यूज की वो तीन प्रकार के मसल टिश्यूज क्या है जो हमारे सिलेबस में हमें पढ़ने होते हैं सबसे पहला सबसे पहला होता है स्ट्राइटेड मसल बहुत ध्यान से सुनना स्ट्राइटेड मसल इसे स्ट्राइटेड मसल कहते हैं या फिर इसे दूसरे शब्द से पुकारा जाता है स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल और अगर मैं तीसरा शब्द बोलू तो एक और बहुत प्यारा शब्द है जिसे हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल अब आप सोच रहे होंगे कि यार इनमें फर्क क्या है फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं है ये एक ही प्रकार के मस्कुलर टिश्यू के तीन नाम है लेकिन हर नाम का मतलब समझ आना बहुत जरूरी है स्ट्राइटेड मसल क्यों कहते हैं स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं और वॉलेंट्री मसल क्यों कहते हैं मैं समझाऊंगा ये टाइप वन है सेकेंड हमारा आता है जिसे हम कहते हैं अनस्ट्राइटेड मसल बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है अनस्ट्राइटेड मसल और मैं इसे एक और नाम से पुकार सकता हूं इसे कहते हैं इन वॉलेंट्री मसल इन वॉलेंट्री मसल या इन वॉलेंट्री टिश्यू भी कहा जाता है इन वॉलेंट्री मसल इन वॉलेंट्री मसल कह लीजिए और इसका एक और नाम है इसे कहते हैं स्मूथ मसल अब सवाल आता है कि सर जब आप एक ही चीज के तीन तीन नाम बता रहे हो तो तीनों को अलग अलग नामों से पुकारने की कोई तो वजह रही होगी बिल्कुल वजह है एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसे हम कहते हैं कार्डियक मसल्स तो आज का ये पूरा वीडियो लेक्चर मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों इज बेस्ड ऑन मस्कुलर टिश्यू कोई बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर नहीं होने वाला है तो आप इसे पूरा देख के मस्कुलर टिश्यूज के टॉपिक को आराम से खत्म कर सकते हैं इसके बाद जो मैं अगला वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दैट इज कॉल एस कनेक्टिव टिश्यू फिलहाल मस्कुलर टिश्यू पे फोकस कीजिए अब मैंने सबसे पहली कैटेगरी कही कि मस्कुलर टिश्यू में सबसे पहली कैटेगरी होती है स्ट्राइटेड मसल्स आप जानते हो अच्छी तरह से मसल्स क्या होती है मसल्स ह्यूमन बॉडी में कहां कहां मौजूद नहीं है आपने किसी बॉडी बिल्डर को देखा होगा एक बॉडी बिल्डर जब इस तरह से अपना हाथ खाता है तो उसकी बाइसेप्स इसे आप अच्छी तरह जानते हैं सब जानते हैं कि इस मसल का नाम बाइसेप्स है तो ये बाइसेप्स मसल है 
बाइसेप्स मसल यहां हो गई ट्राइसेप्स मसल यहां हो गई क्वाड्रिसेप्स यहां हो गई क्वाड्रिसेप्स मतलब आपकी लेग्स में आपकी लेग्स में यहां जो मसल होती है ये क्वाड्रिसेप्स होती है पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग्स होती है चेस्ट पे पेक मेजर होती है पेक माइनर होती है कई सारी मसल्स हमारे शरीर में मौजूद है लेकिन ये सारी मसल्स अटैच किससे है वो सभी मसल्स जो शरीर के भारी ढांचे में हमारे स्केलेटन से अटैच है मैं रिपीट कर रहा हूं सुनना ध्यान से वो सभी मसल्स जो हमारे शरीर के ढांचे ढांचा मींस फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क मींस स्केलेटन हाँ वो जो हड्डियों का ढांचा है हमारे शरीर की वो सभी मसल्स जो स्केलेटन से अटैच है आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स इन्हें नाम दिया गया स्केलेटल मसल्स क्योंकि ये हमारे स्केलेटन से अटैच है एक बच्चा कहता है चलो ठीक है मान गए फिर इनका नाम स्ट्राइटेड मसल्स क्यों रखा फिर इनका नाम वॉलेंट्री मसल्स क्यों रखा अब मुझे आप एक बात बताओ हमारे स्केलेटन से जो मसल्स अटैच है क्या ये खुद ब खुद हिलती है क्या आपके चाहे बिना आपका हाथ उछल सकता है ऐसा तो नहीं ना कि मैं यहां बैठा हूं तो अपने आप मेरा हाथ ऊपर चला जाएगा नहीं यानी दीज मसल्स आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ब्रेन हम जब तक चाहेंगे नहीं हम जब तक सोचेंगे नहीं हम जब तक हाथ उठाएंगे नहीं हम जब तक मुट्ठी बनाएंगे नहीं हम जब तक मुट्ठी खोलेंगे नहीं जब तक पकड़ेंगे नहीं जब तक खींचेंगे नहीं जब तक धक्का देंगे नहीं तब तक ये सब कुछ नहीं होगा एक बच्चा कहता है सर धक्का देना मुट्ठी बनाना मुट्ठी खोलना खींचना मरोड़ना ये सब तो आप तब कर पाओगे ना जब आप सोचोगे कि आपको ये सब करना है हाँ यानी कोई भी मूवमेंट अचानक से नहीं आती दीज मूवमेंट आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ आर ह्यूमन ब्रेन यानी हमारे ब्रेन में एक थॉट प्रोसेस है जो हमारे कंट्रोल में यानी चाह पे बेस्ड है हम चाहेंगे तो ऐसा होगा हम नहीं चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा ये वो मसल्स है जो हमारे शरीर के स्केलेटन से अटैच है एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स बट बिकॉज they are completely under the control of human thought process they are completely under the control of our own will that is why they are also called as voluntary muscles voluntary ka matlab hota hai khud se yani hamari marzi se ye muscles apne aap automatically kaam nahi karti ek bachcha kehta hai kaun si muscle hai jo automatic kaam karegi koi machine thodi hai jo automatic button dabaya aur chal padi aisa nahi hai mere bachcho हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं आपके स्टमक में जब आप खाना खाते हो तो खाना डाइजेस्ट होता है इंटेस्टाइन में आपका खाना पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है आपके यूटरस में आपका यूरिन फॉर्मेशन पूरी यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और आपकी फूड पाइप से जब तो खाना नीचे उतरता है तो क्या आपको पता चलता है नहीं इसका मतलब बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में भी कुछ ऐसी मसल्स है जो हमारी बॉडी के अंदर रहकर हमारे बॉडी के कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है जिनके परफॉर्म होने के दौरान हमें पता ही नहीं चलता खाना फूड पाइप से जब नीचे जाता है तो स्टमक में मूव कैसे कर रहा है आगे कैसे पुश हो रहा है किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन हो रही है किडनी में हमारा जो ब्लैडर है या आप कह सकते हैं कि हमारी किडनी में जो ट्यूब्यूल्स है जहां पे हमारे ब्लड ट्रेवल करता है हमारी ब्लड वेसल्स में जो भी मूवमेंट्स हो रही है ये सारी मूवमेंट्स का हमें अंदर ही अंदर शरीर में जो चल रही है हमें पता ही नहीं चलता तो ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स है जिनका कंट्रोल हमारे पास है लेकिन ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जिनका कंट्रोल हमारे पास नहीं है आपकी आंखों का जो कॉर्निया है आयरिस है आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी बहुत ज्यादा रोशनी आती है तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है या आप किसी को कहते हो नहीं नहीं जब ना मेरे सामने रोशनी आएगी ना तो मैं रोशनी देखे ना ऐसे कर लूंगा ऐसा होता है क्या नहीं दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली कि अगर आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा सूरज का चका जौन तो पड़ेगा आप धूप में निकलोगे तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे कर देते हो या कोई एक्टिंग करता है ऐसे नहीं दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली आपकी पलकों का जब अपना ऑटोमेटिक है हाँ वो बात अलग है कि आप इसे अपने कंट्रोल में ले सकते हो आपकी सांसों का चलना आपके डायफ्राम की मूवमेंट आपके लंग मूवमेंट ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो हमारे शरीर में मसल्स की मदद से खुद ब खुद हो रही है सो दो मसल्स विच आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ आर ओन विल आर कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स बट दो मसल्स विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल आर कॉल्ड एज इन वॉलेंट्री मसल्स वॉलेंट्री मसल्स को हम अपनी मदद से काम करा सकते हैं परंतु इन वॉलेंट्री मसल्स को हम अपनी मदद से काम नहीं करा सकते यही वजह है कि सबसे पहली कैटेगरी में जिस मसल की बात की गई या जिस मसल का जिक्र किया गया वो वॉलेंट्री मसल है और दूसरी कैटेगरी में जिस मसल की बात की जाएगी या मैं जिक्र कर रहा हूं उसे कहते हैं इन मसल एक बच्चा कहता है चलो सर मान गए 
स्केलेटन मसल क्यों नाम रखा क्योंकि आपने कहा स्केलेटन से अटैच्ड है वॉलेंट्री मसल क्यों नाम रखा क्योंकि आपने कहा कि हमारे कंट्रोल में है सेकेंड कैटेगरी में आपने उन मसल्स का जिक्र कर दिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है सब समझ आ गया सर आपकी बात मान गए ये बताओ कि इसका नाम स्प्राइटेड क्यों है और इसका नाम अनस्प्राइटेड क्यों है और इसे स्मूथ मसल क्यों कहा गया है आइए ये जो नाम आपको देखने को मिल रहा है ये पूरी तरह से बेस्ड है इसके स्ट्रक्चर पे अब बात करता हूं कि जब इन मसल्स को जब इनके सेल्स को या इनके टिश्यू वाले स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व किया गया तो क्या दिखा पहले मैं आपको समझा देता हूं फिर एक छोटा सा डायग्राम दे दूंगा और आपको जल्दी समझ आ जाएगा हमारी जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं इन्हें स्ट्राइटेड इसलिए कहा गया स्ट्राइटेड वर्ड आया स्ट्राइट से जेबरा तो आप जानते हैं जेबरा को तो आपने देखा होगा जेबरा की बॉडी में ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप होती है जेबरा क्रॉसिंग में ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप होती है ठीक उसी प्रकार जब इन मसल्स को माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व किया गया तो इनके स्ट्रक्चर में अल्टरनेट लाइट एंड डार्क पैटर्न नजर आया अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड नजर आया इस तरह से मैं इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा यानी ये जो मसल्स होती है इनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है यानी जो आपकी स्ट्राइटेड मसल होती है स्केलेटेड मसल होती है इनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है सिलेंड्रिकल शेप की मसल्स होती है और सिलेंड्रिकल शेप की मसल्स में इस तरह से इस तरह से अल्टरनेट लाइट एंड डार्क इस तरह से इस तरह से अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं इस तरह से इस तरह से अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं जैसे जेवरा के पास होते हैं ठीक इस तरह से इस तरह से अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं इस तरह की जो मसल्स होती है इनमें स्ट्राइशन होती है ये जो स्ट्राइशन है और आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है सिलेंड्रिकल होती है सिलेंड्रिकल शेप होती है और जो इनका एंड होता है मतलब वो नुकीला नहीं होता वो ब्लंट होता है जिसे हम कहते हैं ब्लंट एंड ब्लंट एंड अचानक से बंद हो जाना अचानक से कम हो जाना और इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकता है सो दे आर मल्टी न्यूक्लियट दे आर मल्टी न्यूक्लियट इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है यूनी न्यूक्लियट का मतलब होता है सिर्फ एक न्यूक्लियस होना और मल्टी न्यूक्लियट का मतलब होता है एक से ज्यादा न्यूक्लियस होना आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इन मसल फाइबर्स की सुरक्षा करने के लिए इनके पास एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सार्कोलेमा ये आप कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है मेरे बच्चों की बायोलॉजी में मैं आपको जितना भी ज्ञान दे रहा हूं दैट मे नॉट बी सफिशियंट बट ये वेरी मच सफिशियंट फ्रॉम योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सफिशियंट हो सकता है इसे हम कहते हैं सार्कोलिमा सार्कोलिमा वो मेम्ब्रेन है जो कि एक प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी एक तरह से ये इनकी सुरक्षा करने वाली एक प्रकार की परत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सच मसल्स विच शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क पैटर्न सच मसल्स विच शो स्ट्राइशन आर कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल्स आई होप आपको समझ आया कि अब क्यों हमारे शरीर के अंदर हड्डियों के ढांचे से अटैच मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहा गया है और क्यों इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स कहा गया है तो ये मसल्स कहा मौजूद है एक बच्चा पूछा अरे ये पूछो कि कहा मौजूद नहीं है पूरे शरीर में आपके शोल्डर पे आपके आर्म्स पे आपके फो आर्म पे आपके फिंगर में आपके लेग्स पे आपके चेस्ट पे आपके बैक पे आपके हिप्स पे पूरी बॉडी में जहां जहां स्केलेटन है जहां जहां हड्डी है उस हड्डी के ऊपर उस बोन के ऊपर अगर उस बोन को मूव कराने के लिए कोई मांसपेशी जिम्मेदार है हिंदी में मसल्स को मांसपेशी आप कहते हैं कोई चीज अगर जिम्मेदार है तो वो कोई और नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों स्ट्राइटेड मसल या मुझे कहना चाहिए स्केलेटल uh, मसल या मुझे कहना चाहिए वॉलेंट्री मसल बिकॉज इट इज कंप्लीटली अंडर आवर कंट्रोल अब बात कर रहा हूं स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड टाइप ऑफ मसल जिसे हम कहते हैं अनस्ट्राइटेड मसल एक बात तो पक्की होगी कि सर अनस्ट्राइटेड मसल जो है वो ऐसा पैटर्न तो बिल्कुल नहीं शो करेगी ऑब्वियसली बात है तभी वो अनस्ट्राइटेड है लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अनस्ट्राइटेड मसल की जो शेप होती है वो इस तरह से सिलेंड्रिकल नहीं होती राइडर वो फाइबर की फॉर्म में होती है स्पिंडल की फॉर्म में होती है और उसका जो एंड होता है वो टेपरिंग एंड होता है इस तरह से बताना चाहूंगा इस तरह से इस तरह से आपका होता है इस तरह की जो मसल होती है इस तरह से इस तरह की जो मसल होती है इस तरह से इसमें बहुत इसका स्ट्रक्चर स्मूथ होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मूथ होता है इस तरह की आपको शेप देखने को मिलेगी और इसका टेपरिंग एंड होता है टेपरिंग मतलब नोकीला बिल्कुल सही टेप 
टेपरिंग मतलब कि नोकेला आगे से टोक टेपरिंग होता है और इसके बाद भी इसकी सुरक्षा करने के लिए पत्री सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सार्कोलिमा कहते हैं और इसे हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं कि ये जनरली हमारे शरीर के उन हिस्सों में मौजूद है जिन हिस्सों में हो जाने वाली या किए जाने वाली मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है और इसी वजह से सच मसल्स आर कॉल्ड एज इन वॉलेंट्री मसल्स क्योंकि इनका स्ट्रक्चर पूरी तरह से स्मूथ होता है इसलिए इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहते हैं और क्योंकि इनके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखने पर पता चला कि एज कंपेयर टू स्ट्राइटेड मसल इनके पास अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होता दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज अन स्ट्राइटेड मसल आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको इतनी बताई हुई बात मेरी समझ आई जो मैंने आपको समझाई अब सवाल यह आता है कि सर आपने ये बता दिया कि स्ट्राइटेड मसल क्या है आपने ये बता दिया कि अनस्ट्राइटेड मसल क्या है वट अबाउट द नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू द नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू अब ये कार्डियक मसल्स क्या होती है नाम से पता चल रहा है ये कार्डियक शब्द आपने पहले भी सुना है कार्डियक अटैक हार्ट अटैक कार्डियक मीन्स रिलेटेड टू आवर हार्ट यानी हमारे दिल से ताल्लुकात रखने वाली जो मसल्स है एक्चुअली में कार्डियक मसल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ इन वॉलेंट्री मसल्स बट अ डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दीज इज दैट दीज मसल्स हैव अ स्पेशल प्रोटीन बिकॉज ऑफ विच दे कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऐसा नहीं है कि बाकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं करती मैं बताना चाहूंगा कि सभी मसल्स के पास कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है पास आना रिलैक्स का मतलब होता है दूर जाना जब मैं इस तरह से करूंगा तो बाइसेप मसल फूल जाती है इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन और जब मैं रिलैक्स करूंगा तो बाइसेप मसल रिलैक्स हो जाएगी इसे कहते हैं रिलैक्सेशन सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन माना कि हमारे कंट्रोल में है लेकिन मसल्स अपने आप को जब मूव करती है तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है और उनका कॉन्ट्रैक्शन और उनका रिलैक्सेशन पॉसिबल हो पाता है विद अ वेरी वेरी स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ही होता है मसल्स के पास जो उनकी मदद करता है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट यानी पास आने में उन्हें रिलैक्स यानी कि दूर जाने में नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो कार्डिक मसल्स है ये बाकी मसल्स कंपैरिजन में कैसे फर्क है और क्यों ये सबसे ज्यादा स्पेशल है मैं बताना चाहूंगा कार्डिक मसल्स आर दोज मसल्स विच एक्चुअली कवर द एंटायर लाइनिंग ऑफ अर हार्ट हार्ट मींस हमारा दिल हमारे दिल की आउटर लाइनिंग को कवर करते हुए अगर कोई सबसे स्पेशल मसल है तो वो है कार्डिक मसल्स कार्डिक मसल्स का स्ट्रक्चर और आपके बाकी मसल्स के स्ट्रक्चर में फर्क है कार्डिक मसल्स में सिलेंड्रिकल मसल्स होती हैं, लेकिन वो सिलेंड्रिकल मसल्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं और एक ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर बनाती है एक बच्चा बोला मैं कुछ समझा नहीं जैसे कि एग्जाम्पल दो चलिए एग्जाम्पल क्या देना है सीधा डायग्राम ही बनाकर दिखाता हूं तो इसे यहां से हटा दूंगा और आपको कार्डिक मसल्स का डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा मेरे बच्चों एक चीज का ध्यान रखना मैं जो आपको डायग्राम बना के यहां पे समझा रहा हूं दैट इज ओनली फॉर विजुअलाइजेशन डेफिनेटली यू हैव टू कीप इन माइंड दैट वॉट एवर डायग्राम आई शो यू यू मस्ट वेरीफाई देम फ्रॉम द बुक क्योंकि बुक में प्रिंटिंग में आपको डायग्राम मुझसे तो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल ही जाएगा तो मान लीजिए कि इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं ये इस तरह से ये इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप होती है इस तरह से शेप होती है और ये जो मसल्स होती हैं, ये आपस में आपस में यहां पे अटैच होती है इस तरह से ये इस तरह से ये मसल्स आपस में अटैच होंगी इस तरह से ये मसल्स जो है वो आपस में अटैच होंगी इस तरह से इनका पूरा का पूरा पैटर्न बनता है और दिस इज हाउ दीज मसल्स दीज मसल्स आर अटैच विद इच अदर एंड फॉर्म अ बिग ब्रांच नेटवर्क एक पूरा जाल बनाती है और सबसे खास बात कार्डिक मसल्स की पता है क्या होती है कि ये मसल्स आपके धरती पे आते ही यानी जब आपने जन्म लिया ऐसा नहीं है कि जब आप पैदा हुए यानी जब आप प्रेगनेंसी के दौरान हम मैं आप हम सब हमारी मदर के भूम में थे हमारा हार्ट फॉर्म हो चुका था हमारा दिल धड़कना शुरू हो चुका था यानी जब हम इस धरती पे आए हमें जान मिली उस पल से लेके तब तक जब तक हमारी मृत्यु नहीं रहती हमारा दिल धक 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 धड़कता रहेगा और हमारे हार्ट की लगातार 
रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इसे कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है लगातार बिना रुके धड़कते रहना ये इसका सबसे यूनिक फीचर है ये इसका सबसे स्पेशल फीचर है एंड दैट इज वाई हम कार्डियक मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स की कैटेगरी में नहीं डालते क्योंकि सभी इनवॉलेंट्री मसल्स कार्डियक मसल्स की तरह जीवन भर रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती जरूरत पड़ने पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जरूरत पड़ने पर रिलैक्स रहेगी कौन सी मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स या स्मूथ मसल्स लेकिन कार्डियक मसल्स लगातार हमारी बॉडी में हमारे हार्ट को सराउंड करते हुए लगातार लगातार ब्लड की पंपिंग करती है तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है जब ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है तो उसे पंप करने में और उसे पंप आउट करने में बॉडी में फैलाने में और बॉडी से वापस बुलाने में अगर किसी मसल का सबसे इंपॉर्टेंट योगदान है तो वो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कार्डियक मसल्स सो दिस इज वॉट इज समथिंग इंपॉर्टेंट आई वॉन्टेड टू टेल यू एक बार आप बोर्ड पे दी गई सारी जानकारी को घूर लीजिए और जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपके सामने दी है इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि जो भी मैंने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लीजिए कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक इन विच आई हैव ट्राई टू कंप्लीट ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ मसल बाय एक्सप्लेनिंग टू यू देम इन अ वेरी वेरी प्रॉपर मैनर और मैं बताना चाहूंगा कि मसल्स के बारे में या इनके बारे में जो जानकारी है वो आपको किताब में खोलकर पढ़कर और अच्छे से समझ आ सकती है तो मेरी आपको सजेशन है कि एक बार मेरे द्वारा मतलब समझाने के बाद चीजों को किताब खोलकर जरूर देखिएगा ताकि आपको टॉपिक और अच्छे से समझ आए एंड विद दिस आई हेयर बाय अनाउंस द खात्मा ऑफ मसल टिश्यू जी हाँ छोटा सा टॉपिक था ये बात मैंने पहले भी कही थी कि एक ही लेक्चर में हम मस्कुलर टिश्यू के टॉपिक को खत्म कर देंगे इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा यानी हमारा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल टिश्यू इज अ कनेक्टिव टिश्यू दिल थाम के बैठेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बहुत जल्द लौट कर आऊंगा और अगले वीडियो लेक्चर में आपको कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कनेक्टिव टिश्यू के नाम से पता चल रहा है कि बॉडी में चीजों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है और क्योंकि मैं कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक शुरू करूंगा उसमें मस्कुलर टिश्यू का जिक्र हो सकता है कि दोबारा हो इसलिए आज तो आज के दिन या आज के इस वीडियो में की गई सारी बातें आपको याद रहे तो ज्यादा अच्छा है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर आपने इस वीडियो को देखने में जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए तह दिल से शुक्रिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट Do not forget to subscribe the channel and share this video with your maximum friends. Thank you once again. Thank you.